介绍以螺旋编织法编织的一条手链。那首先我们要准备八零的珠子，还有四米的角珠，还有十二厘的日本小珠。六米的珍珠，以及四米的珍珠。好，那我们这个珠宝编织线取一百五十公分。那先加一颗十二零的日本小珠作为挡珠使用，由下往上。回穿这一颗十二零的日本小珠，这个只是要固定线啊，让这个珠子不会哎往下掉。那尾端我们要留有三十公分，这个挡珠的右侧是针的地方，那挡这个珠子的左侧这边要留有三十公分。首先，先加四颗的八零日本珠，这个是中间珠，然后再加外侧珠，一组外侧珠是两颗十二零，一颗四米角珠，再两颗十二零。那接下来由下往上回穿四颗八零的中间珠，四颗。你要把它拉紧，要把这个线拉紧。那拉紧之后呢，我们要让这个呃外侧珠往由左上翻，由左上翻，固定住。好，那下一个步骤。我们都是加一颗，哎，中间珠，然后外侧珠的部分，每一次都是五颗一组。那只是中间的这一颗珠子，我们会去改变。呃，刚才是四米角珠，那接下来我们要做两段的是四米的珍珠。好，那一样要回穿四颗中间珠。可是这一次的中间珠会有三颗是旧的，一颗是这一这个步骤加的新的中间珠。那做完的时候，同样的这个外侧珠目前是在右侧，那我们要往左上翻，千万不可以由右下翻，这样是错误的，要由左上翻。那我们要再做一段是中间珠，哎、呃，外侧珠是呃珍珠的部分，一样加一颗八零的中间珠，两颗十二零，一颗六米四米珍珠及两颗十二零，这一组外侧珠。所以我们的外侧珠的部分会是一次四米角珠，两次四米的珍珠。那一样回穿三颗，哎，旧的，一颗新的，中间珠总共四颗。而接下来的都是重复的动作，每一次都是加一颗新的中间珠，然后一组外侧珠。那外侧珠的部分就会反复，真，呃，四米角珠。然后两次的两段的四米的珍珠，那最后一次要再做一次这个四米的角珠，所以前后会是四米的角珠。那总共要做呃这个十一颗的四米角珠。好，那珍珠的部分就会有十次，是这样子两颗连在一起的四米的珍珠。
现在我们已经编完了哈，呃，来我们来看一下，这个是挡住的部分，那针在这个镜头的上侧哈，也是在右侧的地方。好，那一开始的时候，我们外侧珠是啊，第一第一段是四米的角珠，接下来是两段的四米的珍珠。好，那你看它就是每一次编完，我们都是往左上侧翻。所以它会形成一个螺旋的效果。那呃，我们总共会有十一颗的这个四密的角珠，那前后都是四密的角珠哈。所以是这样子：角珠、珍珠、珍珠、角珠、珍珠、珍珠，在嗯、呃，总共就会有十一颗的四密的角珠这样子哈。好，那接下来我们要继续编呃。两侧的部分哈，我们首先加一颗六米的珍珠，再一颗十二零，一个四米角珠，再一颗十二零，啊，这样子。那接下来就是再加，哎、呃，三组的这个，总共要四组，就是六米珍珠，然后再。三，哎，一颗十二零，一颗十四米角珠，再一颗十二零，这样子，总共四组。好，像这样子，我们已经加了，哎，四组，六米珍珠，然后再十二零，四米角珠，这样子，加了一组、两组、三组、四组。那四组的后面，我们要先再加两颗十二零，再加上穿上扣具，再一颗十二零，再反方向回穿。后面的这个，这个等于是扣具前面的这个，嗯，等于是这个最后一组的这个角珠的日本小珠上来的这个递加的。三颗，呃，两颗珠子的第一颗，那它变成是一个三角形的这个地方，在扣距的这个地方，会变成是这个扣距的前后各有一颗十二零的日本小珠，像这样子。那反方向回穿之后呢，我们在，哎，这个珍珠的。中间都一样，再补一组这个十二零，然后四米角珠，才穿回穿这个珍珠六米的珍珠，等于是这个六米的珍珠中间都会各有两组的这个四米角珠的部分，好，以及日本小珠，啊，所以我们在每一颗的六米的珍珠的中间都是加一颗十二零，一颗四米的角珠，再一颗十二零，总共三颗珠子，然后再前进下一颗的六米的珍珠。那我们把它回穿到这个呃主体刚才螺旋边的地方。好，已经回穿到这个。螺旋边的位置。那如果我们要再做回穿补强的动作的话，呃，我们就回穿最后一组的中间珠四颗，八零的四颗中间珠，再回穿最后一组的外侧珠，最后一组外侧珠，就等于是呃十二零两颗。以及一颗四米的角珠，还有两颗的呃十二零，就可以回穿到这个珍珠的位置。那我们就可以再继续的前进，然后再回穿到扣距，前进到扣距的地方，像这样子，我们就一直前进到扣距的地方，再反方向回来，然后再收线收到这个哎。欸手链的那个螺旋边的部分，呃，像这样子，我们已经回穿的一遍，然后回到这个六米的珍珠的这个位置的时候，我们一样前进这个中间珠
现在要来做收线的动作哈。那我们一样是前进这个中间珠的哦，八零的珠子。那呃，因为我们刚才第最后一组的那四颗的。中间珠我们已经回穿过一次了哈，那外侧珠我们也回穿过一次，所以我会建议各位不要在那个地方再做回穿，我们直接前进，我们直接前进哎四颗，因为哎刚才那四颗我们就不要再去做回穿的动作了，好，所以我们那因为我们每一次的中间珠都只加一颗，事实上你只要回穿一颗也是可以，都会有一组的外侧珠。所以，我们每次可以这样子，啊，就是前进一颗中间珠，一颗八零的中间珠，那小心线不要卡到珠子，再回穿一组外侧珠，啊，就五颗，就是八零，呃，十二零跟两颗跟四密的珍珠或者是角珠，然后再两颗十二零。那一定要再回穿中间珠，好，那一样，每一次都呃是要有回穿四颗的中间珠，但是你为了要在前进，哎、呃、往前去做回穿的动作，好，回穿四颗中间珠之后，还要再前进中间珠。一颗、两颗、三颗、四颗都可以哈，因为它每一颗都有一组外侧珠搭配的外侧珠，啊，所以，呃，你只要适合你，呃，你觉得比较好回穿的那个位置就可以，像我这样一次前进三颗 ，OK 的啊，那我们就直接找它搭配的那一组的那一颗，呃，最上面的那一颗中间珠的，它的旁边外侧珠这个部分。因为我们的这个呃中间珠是前进到这一颗，那它的外侧珠就是这一组，这一组，好，这样子，就是看一下，这个是呃外侧珠，呃中间珠是在这个位置，那它有一组搭配的这个外侧珠，我们就回穿外侧珠，再回穿中间珠，再前进，那呃至少要回穿个五次左右。好，就是一组中间珠，一组外侧珠，这样子来回八字形五次，然后就可以把线剪掉。那另外一侧记得把这个挡珠拿掉，同样的做法，跟这一段同样的做法，在做扣具的另外一侧就形成一个手链。好，这样子我们就可以完成一个手链